son ellos mismos. Aparte que la iglesia perfecta no existe y si existe cuando llega usted la daña. El religioso es un esporbo para las visiones en la iglesia, para los programas de la iglesia, para los planes de la iglesia, para el que coloquen en una posición. Él es estorbo donde quiera que se mueva. Donde quiera que se mueva va a ser un estorbo. Por eso es importante que el religioso o muere o muere. Cada vez que yo digo esto, la gente dice es muy duro, pero el religioso tiene que morir a la carne y vivir en el espíritu. Tiene que morir, porque es que es un estorbo. El, el, el problema que tenemos los predicadores no es con la gente del mundo, es con la propia iglesia. Que si se peinó, que si no se peinó, que si dijo así, que si... Tú sabes, tú estás cantando... Y le toman a uno la foto que, que hizo la señal de Dios. Yo no estaba. Y entonces en los videos, mire, mire, mire que satánica, porque mírenle la señal. Y ahí están al pendiente. Y agarran pedacitos de video y hacen el jueguito. Y un día yo estaba viendo a una mujer. Sacaron un video y me lo mandaron a mi, a mi correo electrónico. Me preguntaron que qué pensaba. Y me puse, a escuchar, me puse a ver el video. La mujer está sentada hablándole al computador y grabándose. Y cuando yo estoy viendo a la mujer, me dice el Espíritu de Dios. Diana, mira hacia el fondo detrás de ella. Ella estaba hablando de un siervo muy conocido. Entonces y yo miro hacia el fondo. Y detrás de ella había un demonio tan inmenso. Pero no era que tú lo tenías que, eh, no era una visión. El demonio estaba ahí. Y me dijo, lo único que hacen es exponer la debilidad del siervo. Y con esto solamente gana el enemigo. Cada siervo da un, da su Um, ¿Cómo le dices tú? Um, tiene que dar explicaciones a Dios. Tú vas a dar explicación de tu vida, yo doy explicación de mi vida, cada uno tenemos que dar cuentas a Dios. No te metas en mi asunto, ubícate en el tuyo. El religioso se mete allí. ¿Y cómo la van a usar? ¿Y por qué la van a usar? Y chi, 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 Y en vez de crecer, se quedan ahí sembradas en la silla. Nunca se paran de ahí. Son estériles. Y no porque el, el hombre eh, eh, que, que, que Dios, o sea, Dios no pueda colocar en ellas un fruto. No, se quedan estériles porque su vientre tiene muerte. Todo lo que sale por la boca es crítica. Todo lo que hablan por la boca es juicio. Entonces todo lo que sale por la boca matan su propio fruto. Tu pastor te impone la mano. Tu pastor ora por ti. Y después tú hablas mal del pastor. Estás matando, matando la semilla que el... el Soltó sobre ti Tú no puedes hablar mal de, 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 del, que, del que está sirviéndote Del que te está enseñando Del que está orando por ti Entonces por eso no crecen Porque como la boca Habla muerte Entonces no los pastorea El siervo Los pastorea la muerte Su lengua y no hay manera como levantarla, sino hay manera de hacer con la gente algo que, que se vea el, el fruto y que se vea el poder de Dios. No hay manera, porque cada vez que se suelta la semilla de bendición, ellas con su lengua la matan. La intimidad con Dios es algo tan importante. La intimidad con Dios es algo tan especial. Entonces, un día con el rey, ¿cómo puedo yo llegar? A estar un tiempo en la presencia con alguien tan poderoso como Dios. Como Dios. 
dejando de ser yo. Mira, cada minuto tú y yo metemos la pata. Cada minuto. Cuando tú menos pensaste, la metiste y la metiste hasta aquí. Yo cada rato le tengo que decir, ah, te chame, te chame. Cada ratito. Pero esas cosas hacen que nosotros nos acerquemos a Él. Cuando yo reconozco mi condición humana, cuando yo reconozco mi condición pecaminosa, ¿qué dijo David? David dijo, mira, si tú quieres, quítame el reino. Si tú quieres, quítame el trono. Pero no quites de mí tu santo espíritu. Es esa sola expresión le dijo, le dijo Dios a David, ¿sabes que Te perdono que te hayas acostado con esa vieja y que mataste al otro. Te perdono. Porque lo que había dentro de su corazón reflejaba que la intimidad que David tenía con Dios era genuina. Él mostró con sus palabras que para él Dios significaba todo en su vida. So yo me paro en una guerra y puedo estar bien adolorida por el enemigo, pero yo me paro. Y de inmediato el que viene a pelear por mí es con el que yo mantengo en intimidad todas las noches. El que hizo cielos y tierra El que no se duerme cuando me guarda El que me levanta Tú sabes que yo no me escucho Hoy soy enviada como voz del poderoso Para animarte a que sigas adelante no te detengas, sigue firme en tu viaje Que te llevo a una nueva dimensión Hoy soy enviada como hija de un Dios vivo Para que clames en medio del desierto Vengo en el nombre de Jesús el Nazareno Y te declaro con poder y autoridad no es contra ti que el enemigo está peleando No es contra ti que Satanás está atacando Es contra el Rey poderoso, el invencible El león de la tribu de Judá Tú vencerás porque contigo va el gigante Tú vencerás porque su gloria va adelante Nadie podrá hacerte daño en el camino No te rindas solo a la alfa y vencerás Hoy soy enviada como voz del poderoso Para animarte a que sigas adelante No te detengas, sigue firme en tu viaje Que te llevo a una nueva dimensión Hoy soy enviada como hija de un Dios vivo Para que clames en medio del desierto Tengo en el nombre de Jesús el Nazareno Y te declaro con poder y autoridad Tú vencerás porque contigo va el gigante Tú vencerás porque su gloria va adelante Nadie podrá hacerte daño en el camino No te rindas solo, alaba y vencerás No es contra ti que el enemigo está peleando No es contra ti que Satanás está atacando Es contra el Rey poderoso, el invencible El león de la tribu de Judá Tú vencerás porque contigo ve el gigante Tú vencerás porque su gloria va adelante Nadie podrá hacerte daño en el camino No te rindas solo, alaba y vencerás No te rindas solo, alaba y vencerás 
no te rindas, solo alaba y vencerás. Parar, parar. Pero hay maneras de pararse y el diablo. Llorando, quejándose, ofensiva. Que esa es la que quiere Dios. Párate como hija. No como amiga de Dios, como la hija de Dios. Como alguien que tiene relación con el Dios del quien habla y a quien ora. Porque el diablo te roba la identidad. Se la quiso robar a Jesús y se la intenta robar a todos los que servimos. Mientras tú no sepas al Dios al quien sirve y tú declares esa oración que haces, porque la cosa no está en que tú no oras, la cosa está en que cuando ora es una oración mis, eh, misericordiosa, Ten compasión. De, tú no te acercas a Él como hija. Porque tú tienes una relación con Dios. Como la tuviste con tus padres. Y ese es un error. Tus padres tenían defectos. Este Dios es perfecto. Y tienes que acercarte. Cuando tú te acercas a Dios. Tú te tienes que acercarte como la hija. Como su princesa. Como su princesa. Hay una cancioncita que Dios me regaló a mí. Se llama La Princesa. Y la escribí un día que una mujer me insultó en el altar. Estábamos en un congreso y ella tomó mi pasado para lanzar, insultarme desde el altar. Y después de ahí me tocaba a mí predicar y yo estaba bien dolida porque ella había dicho cosas de mi pasado ofendiéndome cuando yo llegué a la casa yo quise llorar porque yo había predicado Dios se había movido pero a mí lo que esa mujer dijo en el altar me dolió ¿ves? y yo llegué a la casa y le dije me dolió y yo soy una mujer que en el mundo si me la hacían me las pagas y aquí he tenido que aprender que me tengo que quedar callada para que él me defienda Qué difícil para mí es esa parte Sí, porque yo quisiera haberle dado un par de cachetadas en el nombre de Jesús. Y después esperamos que Dios arregle con ella, ¿verdad? 